Hi, hello, my dear competitive aspirants. This is your Prasanna Hari Krishna. So, the biggest and happiest news we have to reach the end of the day. The APPSC group on notification to release the end of the day. So, if you want to wait for your competitive aspirants, you want to crack the end of the day. You want to crack the end of the day. You want to crack the end of the day. You want to crack the end of the day. You want to crack the end of the day. आ पट्टू दला उन्नतों वार अंदर ही कोसमो सो ये पीपीएसी वाले ग्रुप और नोटिफिकेशन लो रिलीज़ सीडम जब सो भी कंदर के आलरे न्यूज़पेपर्स वाका डिकर सोशल मीडिया लोग प्रचुर सुन डालो 92 वैकेंसीज तो नोटिफिकेशन रिलीज़ आए इन्दी सो मोस्ट ऑफ़ द वैकेंसीज और क्रीम पोस्ट मोस्ट ऑफ़ द पोस्ट उन्नत वन्टे वैकेंसीज क्रीम वैकेंसी सुनना है लाइक यू नो ऑडी वो का टेन उन्ना ही डीएसपी लो थर्टीन उन्ना इतना मंची क्रीम पोस्ट लगा पिलो बड़े पर ये पोस्ट लो एक को संख्यलो उन्नत डब मरे दे चाला मंची परिणाम हम ये वाले इतने सीरियस का सिंसियर का रिपेयर कार्डम जरूरतों तो वाला अंदर की चाला so, Group 1, APPSC Group 1 is related to prelims and is related to a full course of winners online offer. So, why do you offer a full course of prelims and exclusive basis? So, if you observe a notification, so this is October 1st, almost. Right? So, tentative date is when you are doing December. So, our tentative exam, prelims exam date to December local event of Jari. And hardly, Manaku, Oka, two and a half months time maathra me, Manaku na. So, ee rendu nara nilala samiyam local, general ga manam Atlanti coaching center local join aina goda, general ga syllabus kawada manadhi kuntha custom in it pati pan. Pari Atlanti ee two and a half months time local, Manaku ready made ga unde it pati ee dayte, Manaku ee competitive examination point of view local ready made ga, तुंदरा तुंदरे का मन कांदु बात लोपल एक उच्च एक पढ़े अवकाश हम लोग पढ़ी कोर्स इंडिया टेक ऑनलाइन कोर्सेस मात्र में कबड़ी ये ऑनलाइन कोर्स के संबंध में चीप टाइम चाला तक्क वगैरह उन अधि सेलेबस लोपल आर एड सिक्स सेवेन सेगमेंट सुनना सो चाला एक को मतलब लोपल सेलेबस उन अधि कावटी टाइम चाला तक्क वगैर so, here we are going to talk about this. Here we are going to talk about the faculty and the ultimate faculty. So, in the competitive orientation, we are going to talk about the same concept of the syllabus. We are going to talk about the same concept of the syllabus. We are going to talk about the same information. We are going to talk about the context of the syllabus. We are going to talk about the content. मत्तम इनफॉरमेशन में कांदो बात लोग प्रतिस्थित कराओं में चलते हैं। सो अधैर भी दंगा इकड़ा उन्हें पढ़ वीडियोस ए वे इतने उन्हाये अवन्य गुड़ हाई क्वालिटी 4K वीडियोस ए वे इतने उन्हायो। सो अभी मर की कड़ा ये विनर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोगों पर अंदो बात लोगों पर उन्हें तो चलते है टाइम चाला तक का वक़्त आसल एक्चुअल अगर ये टाइम बोले सारी पोतन ये टू एंड अफ मंथ्स ये देखते तेंते ट्यू आ एग्जाम डे डिसेंबर लोग पहली बार हम जरिए दो सो एक्चुअल अगर ये सारी पोत इन दो कंटे उन्नत वाले सेगमेंट्स चाला एक वक़्त उन्हें टाइम चाला तक वक़्त उन्हें दिकाबटी ये को मुद्दम लोग पल मन वर्कआउट चेयर सिंप डेवलपमेंट मंडल दी ये को मुद्दम लोग पल मन चादवा सिंप डेवलपमेंट मंडल दी क्लासेस नो अटेंड चेयर सिंप डेवलपमेंट मरे दी मंडल दी सो काबटी निरंतर ही कोशिश हो इकड़ा डिजाइन चेयर सिंप डेवलपमेंट कोर्स अंदर बात लोग पल मंडल दी जस्ट यू कैन डाउनलोड विनर्स ऑनलाइन ऐप फ्रॉम so, here we have a notification of the group on the notification that we have already said. But, we have any vacancies that we have already said. 92 vacancies that we have already said. Then, we have changes in the syllabus. 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 If you go through the syllabus. लास्ट ग्रुप अन एग्जामिनेशन के संबंध में इस पर सिलेबस नहीं आधे भी दंगे इपुर नोटिफाई चेस नेट पर ये एग्जाम में का सिलेबस में कंपैरिजन्स ना प्लेटे मारा कितना डिस चेंजेस अने भी दाना बढ़ते हैं देन नेगेटिव मार्किंग परिस्थिति एंटी देन प्रीलिम्स रेशियो ये भी दंगा उनको नहीं आधे भी दंग ये प्रीलिम्स ने गाने मेंस ने गाने क्रैक जैसे अवकाश मिलने दी कुंडल। सो इतना टी ये अम्शा रण नेट रिकॉर्ड मारा मुकसारी विहंग विक्षण ओवरव्यू अनेडे मारा मुकसारी चोता। क्लियर? सो मरी करा 
ఈ పోస్ట్ల సంఖ్య మాత్రం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నైన్టీ టూ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నైన్టీ టూ లోపల మంచి క్రీమ్ పోస్ట్ల నంబర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం గట్టిగా కనుక ప్రయత్నం చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా ఈ ఎగ్జామ్ ను క్లియర్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది దెన్ సిలబస్ లోపల మేజర్ చేంజెస్ ఏవి లేవండి సో ఇక్కడ జనరల్ గా మనకు మూడు దశల లోపల ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎవరీబడి నోస్ దట్ ఓకే సో ప్రిలియన్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా సో పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఓకేనా సో పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఆర్ మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనము ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి పేరుతో పిలుస్తా ఉంటాం సో సాధారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇంటర్వ్యూలను ఎత్తివేయడం జరిగింది గతం లోపల కానీ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే సో ఇంటర్వ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్వ్యూస్ అంటే పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి క్లియర్ కట్ గా నోటిఫికేషన్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్ గా ఏపీ లోపల జరిగేప్పటి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కు కూడా ఇంటర్వ్యూస్ ఉండవు అని చెప్పేసి గతం లోపల మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ కానీ ఈ నోటిఫికేషన్ మీరు చూసినట్లయితే పర్సనాలిటీ టెస్ట్ రూపం లోపల ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనకు నోటిఫికేషన్ లోపల క్లియర్ గా కనబడుతుంది కాబట్టి మూడు దశల లోపల ఎగ్జామ్ అనేది కనబడుతుంది సో ఒకటి ప్రిలిమ్స్ సో ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడైనా కూడా మనకు ఆబ్జెక్టివ్ తరహా లోపల అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్యాటర్న్ లోపల మనకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ లోపల మనకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉన్నది అందులోపల ఎట్లాంటి కాంపోనెంట్స్ లేదా కంటెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది విల్ సి then main examination so main examination ekkadaina maximum descriptive orientation lopala untundi ante question and answer pattern lopala manaki ikkada mains examination anedi untundi so questions ivadam jarugutundi daniki sambandhinchina padi answers ni manam paper paina present cheyalasina avasaram anedi untundi kabatti descriptive examination main and personality test it's kind of interview anamata okay so mari ee moodu dashallo untundi ఈ మూడు దశల లోపల ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ దశ ప్రిలిమ్స్ అనేది ఇది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ మాత్రమే అంటే ఏదైతే మనకు కట్ ఆఫ్ అంటే జనరల్ గా మనకు ఏ రేషియో లోపల అయితే మెయిన్స్ కంటే ఉన్నటువంటి పోస్టుల సంఖ్యకు ఏ రేషియో లోపల అయితే సెలెక్ట్ చేయాలి అభ్యర్థులను అని చెప్పేసి డిసైడ్ కావడం జరుగుతుందో ఆ రేషియో ప్రకారము ఆ పోస్టుల సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకొని అభ్యర్థులను నెక్స్ట్ లెవెల్ దట్ ఈస్ మెయిన్స్ కి పంపించడం జరుగుతుంది మరి మెయిన్స్ కి వెళ్ళాలి అంటే ప్రిలిమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాను అంటే టైం చాలా తక్కువగా ఉంది కాంపోనెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి మరియు గతం లోపల మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది గత నోటిఫికేషన్ లోపల వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ అన్నారు కానీ వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ మెయిన్స్ కి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది గత నోటిఫికేషన్ లోపల మరి ఇప్పుడు కూడా మీరు ఈ మీ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ మీరు క్లియర్ కట్ గా చూసినట్లయితే ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయలేదు క్లియర్ గా సో ఇది డిసైడ్ అవుతుంది అంటే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ రేషియో డిసైడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ అయినా ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య ఎంత నైన్టీ టూ సో నైన్టీ టూ అంటే ఒక పోస్ట్ కి పన్నెండు లేదా పదిహేను మందిని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి నైన్టీ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ గాని నైన్టీ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ కా రైట్ సో నైన్టీ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఆర్ నైన్టీ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో ఈ తరహా లోపల మనకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మెయిన్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ కి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి స్క్రీన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ ను మనం తప్పనిసరిగా ఫస్ట్ క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే టైం తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ కోణం లోపల మరి ప్రిలిమ్స్ లోపల మెన్షన్ చేసినప్పటి అన్ని రకాల కాంపోనెంట్స్ ను మనము అవపోసన పట్టి వాటి మీద కమాండ్ తెచ్చుకొని మనం మెయిన్స్ కి వెళ్ళాలి సో మెయిన్స్ లోపల టెంటేటివ్ డేట్స్ మార్చ్ ఇవ్వడం జరిగిందని మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సరే చూద్దాం ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత మెయిన్స్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్రిలిమ్స్ కి తక్కువగా టైం ఉన్నది కాబట్టి సో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసుకుని అప్పుడు మెయిన్స్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అనేది ఉన్నట్టుగా మనం తెలుస్తా ఉన్నాం సో ఇది డిస్క్రిప్టివ్ దెన్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఆర్ ఇంటర్ క్లియర్ మరి ఇది పర్సన్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందా సో నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉన్నది సో క్లియర్ కట్ గా నోటిఫికేషన్ లోపల
సో మూడు ప్రశ్నల లోపల ఒకవేళ మూడు ప్రశ్నలు చేసి మూడు ప్రశ్నలు కనుక తప్పు చేసినట్లయితే ఒక మార్కును మనం కోల్పోయే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి నెగటివ్ మార్కింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ సో దాట్ ఈజ్ వన్ థర్డ్ సో వన్ థర్డ్ మాత్రమే నెగటివ్ మార్కింగ్ మనం మనకు మన క్లియర్ కట్ గా నోటిఫికేషన్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి సో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ మరింత కఠినంగా మారే అవకాశం ఖైమ్ తక్కువగా ఉండడము సెగ్మెంట్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడము నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండడం సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి దెన్ ప్రిలిమ్స్ రేషియో ఎంత సో రేషియో నోటిఫికేషన్ లోపల క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు సో గత నోటిఫికేషన్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చూసినట్లయితే వన్ ఇస్ టువెల్వ్ లేదా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం కాబట్టి దీన్నే మనం క్రైటీరియా తీసుకొని మన యొక్క ప్రిపరేషన్ ను మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి దెన్ మరి ఏ పుస్తకాలు చదవాలి జనరల్ గా ఇచ్చినటువంటి ఆరు ఏడు సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటికి సంబంధించి కూడా మీకు అందరికి తెలుసు విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ కి సంబంధించిన పుస్తకాలు మనకు దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద బుక్ షాప్స్ అక్రాస్ బోత్ ద తెలుగు స్టేట్స్ సో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల లోపల మనకు ఈ పుస్తకాలు అందుబాటులో లోపల ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా కూడా మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ లో కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చు కాబట్టి సిలబస్ కు అనుగుణంగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీకు ఈ పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించి ఇండియన్ హిస్టరీ కావచ్చు ఇండియన్ పాలిటీ కావచ్చు జాగ్రఫీ కావచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి పుస్తకం కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు అందుబాటు లోపల ఉంటాయి మరి ఒకసారి మనం నోటిఫికేషన్ చూద్దాం అసలు నోటిఫికేషన్ లోపల క్లియర్ కట్ గా ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద నోటిఫికేషన్ రైట్ సో ఈ నోటిఫికేషన్ కనుక గమనించినట్లయితే ఎప్పుడు మనకు రిలీజ్ కావడం జరిగింది అంటే థర్టీ ఎయిత్ రైట్ సో ఇక్కడ రైట్ సో థర్టీ ఎత్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రోజున ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కావడం జరిగింది మరి ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కి వెళ్తే మనకు అప్లికేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి సో అప్లికేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ థర్టీన్ అక్టోబర్ ఆన్వర్డ్స్ సో థర్టీన్ అక్టోబర్ ఆన్వర్డ్స్ ఎప్పటి వరకు లెవెంత్ సెకండ్ అంటే నవంబర్ సెకండ్ వరకు మనకు ఈ అప్లికేషన్ టైమ్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అప్లికేషన్ థర్టీన్త్ అక్టోబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పటి వరకు నవంబర్ సెకండ్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది నవంబర్ సెకండ్ విల్ బి ద లాస్ట్ డే ఫర్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఈ డేట్ ని గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి రైట్ దెన్ ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏముంటాయి అని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే సో దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం పరిగణ లోపలికి తీసుకుందాము ఒకటి మనకు అప్లికేషన్ డేట్ కి సంబంధించి రెండవది ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా మీకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి సంబంధించి రైట్ సో స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క రేషియో అని చెప్పేసి అన్నాం కదా సో గత నోటిఫికేషన్ లోపల ఎంత అన్నాము వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు నోటిఫికేషన్ లో కానీ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ లోపల మాక్సిమం కొన్ని రకాల తప్పులు దొరలడం జరిగింది కాబట్టి సో ఈ రేషియోను వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ కి ఇంక్రీస్ చేశారు గత నోటిఫికేషన్ లో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి సో ద క్యాండిడేట్స్ విల్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్ టు ద మెయిన్స్ మీన్స్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద రేషియో యాజ్ మే బి డిసైడెడ్ బై ద కమిషన్ ఎట్ అన్ అప్రోప్రియేట్ టైం అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళు ఒక అప్రోప్రియేట్ టైం లోపల ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేశారు చూడండి కాబట్టి ఈ రేషియో అనేది ఇట్ మే బి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇట్ మే బి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఆ రకంగా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ లోపల స్ట్రాటజీస్ ను మీరు డెవలప్ చేసుకోండి ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి తేదీలు ఏమున్నాయి అంటే సో చూడండి ద ప్రిలిమ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను టెన్టేటివ్లీ టెన్టేటివ్ అంటే ఒక చూచాయ డేట్ అన్నమాట సో ఇట్ మే బి ఆర్ మే నాట్ బి సో టెన్టేటివ్ డేట్ ఏంటి డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఓకేనా ఫస్ట్ అక్టోబర్ నుంచి ఎయిటీన్త్ డిసెంబర్ అంటే రఫ్ గా మనకు ఎన్ని నెలలు అక్టోబర్ ఒక నెల నవంబర్ ఒక నెల డిసెంబర్ లోపల హాఫ్ మంత్ అనుకుందాం రఫ్ గా అంటే మనకు హార్డ్లీ 
టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టైం మాత్రమే ఉన్నది అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో చాలా తక్కువ టైము కాబట్టి తప్పనిసరిగా మంచి స్ట్రాటజీస్తో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ముందుకు వెళ్ళాలి ఎట్టి పరిస్థితి లోపల టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీరు కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా మీ యొక్క వీక్ ఏరియాస్ ఏంటి మీ యొక్క స్ట్రాంగ్ ఏరియాస్ ఏంటి వీక్ ఏరియాస్ను స్ట్రాంగ్ చేసుకోండి స్ట్రాంగ్ ఏరియాస్ను మరింతగా స్ట్రాంగ్ చేసుకునేటువంటి విధంగా మీ యొక్క స్ట్రాటజీస్ మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ డేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అయితే మెయిన్ ఎగ్జామ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ డేట్ ట్వంటీ ఎయిటీ డేట్ డేట్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత అని చెప్పేసి ఒక ట్వంటీ ఎయిటీ డేట్ ను మనకి ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో ఇది కూడా దీనికి కూడా టైం లేదు అన్నట్టే అండి డిసెంబర్ నుంచి మార్చ్ అంటే అర్థం ఏంటి డిసెంబర్ హాఫ్ పోయింది కదా ఒక హాఫ్ మంత్ మిగిలింది సో జనవరి ఫెబ్ మార్చ్ హాఫ్ రైట్ అంటే హార్డ్లీ మనకు ఒక త్రీ మంత్స్ టైం అన్నమాట సో త్రీ మంత్స్ టైం లోపల ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ సిలబస్ ను కూడా ఫినిష్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి రెండు కూడా ప్రిలిమ్స్ కి ఎక్కువగా టైం లేదు మెయిన్స్ కి ఎక్కువగా టైం లేదు కాబట్టి ఇట్లాంటి ఏమంటారు క్రాస్ రోడ్స్ లోపల కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంత స్ట్రాటజిక్ గా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఓకే దెన్ ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం ఒకసారి చూద్దాము మనకు డేట్స్ చూసాము అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కు సంబంధించి మనం చూసాం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఒకసారి చూద్దాం సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యూనో నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ సో ఈ వేకెన్సీస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ రెండు ఉన్నాయండి అంటే గత నోటిఫికేషన్ లోపల మిగిలిపోయినటువంటి కొన్ని వేకెన్సీస్ అంటే గతం లోపల ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ మనకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయినాయి ఒకటి డెప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ఒకటి అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఏఏఓ అని చెప్పేసి అంతా మనం ఇది ఒకటి అంటే రెండు వేకెన్సీస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కి సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ తొంభై వేకెన్సీస్ అనేవి ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ అన్నమాట కాబట్టి ఈ నైన్టీ వేకెన్సీస్ యొక్క లిస్ట్ ను మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ రైట్ సో చూడండి ఇక్కడ డెప్యూటీ కలెక్టర్స్ మనకు టెన్ ఉన్నా సో చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ ఇది ఎందుకంటే డెప్యూటీ కలెక్టర్ కలెక్టర్స్ టెన్ ఉండడం అనేది చాలా బిగ్గెస్ట్ నంబర్ అది దెన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ట్యాక్స్ ఇది ట్వెల్వ్ ఉన్నా దెన్ డిఎస్పీలు థర్టీన్ ఉన్నాయి డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్ మెన్ కి సంబంధించి టూ ఉన్నాయి సో డిస్టిక్ ఫైర్ ఆఫీసర్స్ రెండు ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ ఏటీఓస్ అని చెప్పేసి అంతా ఎయిట్ ఉన్నాయి రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ఆర్టీఓస్ రెండు ఉన్నాయి ఎంపీడిఓస్ సెవెన్ ఉన్నాయి డిస్టిక్ రిజిస్ట్రార్స్ మూడు ఉన్నాయి సో ఇతరత్ర వేకెన్సీస్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది సో ఇది నోటిఫికేషన్ లోపల ఉన్నది కాబట్టి మీకు నేను ఇది మీకు అప్లోడ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది జస్ట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఓకే సో ఇది అంటే ఓవరాల్ గా మనకు నైన్టీ వేకెన్సీస్ ఇక్కడ కనబడతా ఉంది చూడండి నైన్టీ వేకెన్సీస్ దేనికి సంబంధించి ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ గా మనము చెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి మంచి పోస్టులు అంటే డెప్యూటీ కలెక్టర్లు పది ఉన్నాయి డిఎస్పీలు పదమూడు ఉన్నాయి ఇవి రెండు చాలండి ఓకేనా అదే విధంగా ఎంసీ మ్యునిసిపల్ కమిషనర్స్ ఆరు ఉన్నాయి చూడండి మంచి నంబర్ మంచి నంబర్ ఓకేనా కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మనకు అంటే మంచి వేకెన్సీస్ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా మనము చదవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏమున్నాయి జనరల్ గా అని ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ కి సంబంధించి చూడండి మొన్ననే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక రెండు సంవత్సరాల రిలాక్సేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి సో ఈ రిలాక్సేషన్ కు సంబంధించిన డేట్ దానికి సంబంధించిన జీవో నంబర్ వన్ ట్వంటీ అనేది రిలాక్సేషన్ కు సంబంధించిన ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ యూనిఫామ్ పోస్ట్ రెండు సంవత్సరాల రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది యూనిఫామ్ పోస్ట్ లకు సంబంధించి సో ఇది ఒకటి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇంకా మనకు ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ గ్రాడ్యుయేషన్ కామన్ గా సో ఇది కామన్ క్రైటీరియా గానే మనం పరిగణ లోపలికి తీసుకుందాము సో ఇదంతా కూడా కామన్ అంటే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏముండాలి రిజర్వేషన్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రతి నోటిఫికేషన్ లోపల ఉండేటివే రైట్ సో మరి ఒకసారి మనం సిలబస్ కి వెళ్దాం రైట్ సో మనకి ఇక్కడ సిలబస్ అనేది so this is a splitting of vacancies so carry forward vacancies ki sambandhinchina splits etla jariyayi 
then fresh vacancies ko sambandhichina the splits and so ikkada any deputy collectors unnai then state wide cadre ko sambandhi state wide cadre kabatti two unnai general local women local ko unda atla anni vacancies ko sambandhichina the splitting anamadi oka sari meer notification local you can get it then so come to the syllabus మరి మనం ఇంతకు ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో ఉంటుంది మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ సిలబస్ కు డీటెయిల్ గా వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫర్దర్ వీడియోస్ లోపల సబ్జెక్ట్ ఏవైతే ఇవ్వడం జరిగిందో ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ను మనం డీటెయిల్ గా అంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు జాగ్రఫీ కానీ పాలిటీ హిస్టరీ వన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ చేత మనం డీటెయిల్ గా సిలబస్ అనాలిసిస్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ మీకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం మరి ఇక్కడ ఓవరాల్ ఒక బ్రీఫ్ ఓవర్ ఓవర్ వ్యూ ని గమనించినట్లయితే సో ఎట్లా ఉన్నది సిలబస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఫస్ట్ ది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ మనం ఏమన్నావు స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పేసి అన్నాం సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మరి ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లోపల ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి చూడండి సబ్జెక్ట్ ఓకేనా చూడండి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ దెన్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ This paper consists of four parts, A, B, C, D and Chepe Sannadu. One part is uh, 30 marks weightage and it is done. So, this is the Then, screening test, objective type, paper 2 and not. And the overall is the paper 1 and not. Then, paper 2 and not. And the two papers are done. We are done. Okay, now. Nah? సో పేపర్ వన్ లోపల ఏబిసిడి అంటే నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి పేపర్ టూ లోపల ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి టూ పార్ట్స్ అంటే రెండు సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకే మరి ఇక్కడ ఈ పేపర్ వన్ లోపల ఈ నాలుగు ఏబిసిడి లోపల ఫస్ట్ వన్ దట్ ఇస్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ సో ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రమే మీకు సిలబస్ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది So, history and culture of India and the Bharata Desha Charitra Mariyu Samskruti ki sambandhi inche pati amshani maathra me ivadam jarigindi So, prati di kooda enni marksu 30 marks and history and culture ki 30 marksu Constitution, polity, social justice and international relations So, ee mottam segment ki 30 Ikkada nalagu unna imal and the rendava segment lopal nalagu amshal unna ఒకటి కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ పాలిటీ సో ఇక్కడ రాజకీయ వ్యవస్థకు సంబంధించి పొలిటికల్ సిస్టమ్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ నెంబర్ త్రీ సోషల్ జస్టిస్ సామాజిక న్యాయానికి అంటే రైట్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ హక్కులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు హక్కుల అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో అది దీనిలో ఉంటాయి దెన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంతర్జాతీయ అంశాలు ఉంటాయి సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి అంటే రెండవ సెగ్మెంట్ లోపల కేవలం పాలిటీ ఏ కాదు పాలిటీ ఉన్నది కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నది సోషల్ జస్టిస్ ఉన్నది అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేది ఉన్నాయి ఈ నాలుగు చిన్న సెగ్మెంట్స్ కలిపి థర్టీ మార్క్స్ వేటేజ్ అనమాట ఓకేనా దెన్ నెంబర్ త్రీ వచ్చినట్లయితే ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ అంటే బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ లోపల మనం దీన్ని ఎకానమీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఎకానమీ రెండు యాంగిల్స్ లోపల మనం స్టడీ చేయాలి ఒకటి ఇండియన్ ఎకానమీని స్టడీ చేయాలి రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ స్టడీ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఇండియన్ ఎకానమీ లోపల వేటేజ్ సెగ్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది సిలబస్ లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీకి సంబంధించిన సెగ్మెంట్స్ కొంచెం తక్కువగా ఇచ్చారు అదే విధంగా ఏపీ ఎకానమీకి సంబంధించి దీని లోపల బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ ను స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మళ్ళీ మనము డీటెయిల్ గా చూద్దాం సెగ్మెంట్ వైజ్ జస్ట్ ఒకసారి ఒక ఓవర్ ఓవర్ వ్యూ ఇస్తున్నాను దెన్ జాగ్రఫీ సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మనకు జాగ్రఫీ అన్నారు కానీ ఈ జాగ్రఫీ మూడు అంశాలు అడిగారు వరల్డ్ జాగ్రఫీని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ జాగ్రఫీని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా స్టేట్ జాగ్రఫీ దట్ ఈస్ ఏపీ జాగ్రఫీని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మూడు రకాల అంశాలను చదవాలి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ మూడు ఇండియా వరల్డ్ ఏపీ చదవాలి ఇక్కడ ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ చదవాలి ఇక్కడ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ చదవాలి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఓవర్ మొత్తం ఇండియన్ హిస్టరీని చదవాలి అంటే ఒక ఇక్కడ పేపర్ వన్ లో ఉన్నటువంటి జనరల్ స్టడీస్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇవన్నింటిని కూడా మనం చదవాలి ఓకేనా సో మొత్తం క్వశ్చన్స్ నంబర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఓకే దెన్ మరి ఇక్కడ పేపర్ టూ కి వచ్చినట్లయితే రైట్ సో పేపర్ టూ కి వచ్చినట్లయితే సో ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి రైట్ సో పేపర్ టూ కి వచ్చినట్లయితే ఈ పేపర్ టూ లోపల మనకు జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం 
general aptitude paper and jp something so this paper consists of two parts okati a and b each part carries 60 marks okay na part a 60 marks part b kuda 60 marks weightage ni kaligi undadam jarugutundi mari ikkada part a lo em untundi part b lo em untundi anedi okka sari chuddam so part a lopala general mental ability administrative and psychological abilities anedi manaku part a lo unnatundi amsham right so ikkada ee segment nante part a segment nu manamu aa sthoolanga vibhajinchinatlayite మూడు అంశాలు చాలా క్లియర్ గా కనబడతాయి సో ఏంటి ఆ మూడు అంశాలు అంటే ఇక్కడ చూడండి నంబర్ 1 మొదటిది రీజనింగ్ అనేటువంటి అంశం ఓకే నంబర్ 2 అరిథ్మెటిక్ అనేటువంటి అంశం ఓకే నంబర్ 3 ఇది సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఓకేనా like your emotional intelligence and everybody I'm sure what I'm sure okay now so reasoning and everybody I'm sure it's up on the chip but segments of type on the clocks the calendars blood relations it like you take it up then arithmetic some of this time distance it like I'm sure you may think my then psychological ability emotional intelligence some of the chip but I'm sure you may think my so in mood segments could be part a government consider just so in mood in the key each and every weightage in the 60 marks 60 marks okay then part b lo em unnai rendu segments unna okati science and technology undi deeniki 30 marks weightage okay na rendavadi current affairs current events unnai 30 marks weightage and the science and technology is given 30 uh, marks weightage and current affairs or current events is given uh, 30 marks weightage kabatti manaku ee science and technology lopala మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంక్లూడ్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అన్నమాట ఎన్వైరన్మెంటల్ పర్యావరణ సమస్యలు సుస్థిర అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా దీని లోపల ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటా దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే వరల్డ్ కి సంబంధించి ద నేషనల్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ అండ్ రీజనల్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించినటువంటి చేంజెస్ ఆర్ యు నో కాంటెంపరరీ డెవలప్‌మెంట్స్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి కాంటెంపరరీ డెవలప్‌మెంట్స్ అండ్ ప్రపంచం లోపల జరుగుతున్నటువంటి కాంటెంపరరీ డెవలప్‌మెంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఇక్కడ చూడాలి సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ 120 क्वेश्चंस 120 120 మినిట్స్ 120 మార్క్స్ అంటే పేపర్ 1 ఇస్ గివెన్ 120 120 మార్క్స్ వెయిటేజ్ అండ్ పేపర్ 2 ఇస్ ఆల్సో గివెన్ 120 మార్క్స్ వెయిటేజ్ కాబట్టి ఓవరాల్ గా మనకు ప్రిలిమ్స్ एग्जाम ఎన్ని మార్కులకు నిర్వహిస్తారు 240 marks can you reach from general to the window paper on that so in the local ever you can take a co marks rather than to know and the one that would be post lucky one is to 12 these star ratio one is to 15 these star and in on the other and that is going in one of the mark like who a quota ever you can get around to do so they will be selected to are selected to main examination okay buddy you could not you could teach our journey not to pay to see negative marks as per geo ms number 235 finance department 2016 local each and put geo prakaram each wrong answer will be penalized with one third of the marks prescribed for the question other way then in already make chip and first chip and so in the percent do one third percent even the own to the and chip and కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ ప్రిలిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనము చేసి దీని నుంచి బయటపడి మెయిన్స్ కి వెళ్ళాలి సో ఆల్్రెడీ మీకు చెప్పాను మెయిన్స్ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ एग्जाम అని చెప్పేసి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ మెయిన్ एग्जाम లోపల మనకు ఈ తెలుగు పేపర్ ఉంటుంది అదే విధంగా ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంటుంది ఇవి రెండు కూడా ఏంటివి క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ మాత్రమే సో తెలుగు ఇంగ్లీష్ అనేది కామన్ గా ఎప్పటి నుంచో మనకు మెయిన్ एग्जाम లోపల కనబడుతుంది so you will end up order mark mark score jay awesome person play the marks of final selection to call up about who cable and qualifying nature mother make our day you could have 150 marks 150 marks then you could have paper one paper two paper three paper four and paper five you either paper the local or check any marks away the now you have a final selection to call up about కాబట్టి పేపర్ వన్ లోపల మనకు బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం లోపల ఏముంది జనరల్ ఎస్ఏ ఉంది ఇందు లోపల కాంటెంపరీ థీమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు సో వాటిపైన మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి దెన్ ఎంత 150 మార్క్స్ వెయిటేజ్ దెన్ పేపర్ 2 లో హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ 
జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇక్కడ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పేపర్ టూ లోపల సేమ్ మార్క్స్ వేటేజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దెన్ పేపర్ త్రీలో పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ గవర్నెన్స్ లా అండ్ ఎథిక్స్ అని చెప్పేసి సో ఇది కొంచెము అంటే లా అండ్ ఎథిక్స్ అనేది కొంచెము స్పెసిఫిక్ గా స్పెషల్ గా మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిన కూడా అవసరం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే జనరల్ గా ఇప్పటి వరకు మనం నార్మల్ గా రాసేటప్పటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లోపల ఈ లా పైన ఎథిక్స్ పైన క్వశ్చన్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ పేపర్ లోపల గమనించండి సో సేమ్ వెంటేజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దెన్ ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ఎకానమీ పేపర్ మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ దెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్వైర్మెంటల్ ఇష్యూస్ సేమ్ వెయిటేజ్ దట్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే మరి ఇక్కడ అంటే ఓవరాల్ గా ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే దెన్ ఇంకా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఎవరికి ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మూడవ దశ చిత్త చివరి దశ దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ మరి ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇచ్చారు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి మొత్తం ఈ ఫైవ్ పేపర్స్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఇది ఫైనల్ సెలెక్షన్ కి పరిగణ లోపలికి తీసుకునేటువంటి మార్క్స్ అనమాట కాబట్టి జాగ్రత్తగా దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి ప్రిలిమ్స్ ను క్లియర్ చేయండి దీని మెయిన్ లోపల డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి సో ఇందులోపల సక్సెస్ గా అండి సో ఇంటర్వ్యూ అనేది మీ యొక్క స్కిల్స్ మీ యొక్క జస్టర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఓకేనా సో ఇది మరి మనకు గ్రూప్ వన్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఒక నట్ షెడ్ అంటే నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి అనాలిసిస్ సో నెక్స్ట్ ఆ సెషన్స్ లోపల మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఏదైతే సిలబస్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగిందో ఆ కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీస్ యొక్క కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ వీడియోస్ మీకు అందుబాటులో పనికి రావడం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు ఒక వీడియో మీకు అందుబాటులో పనికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా సో టైం వేస్ట్ ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల సో టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ సమయం లోపల మనము వాట్ సో మనము ఈ సమయాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా మనం వాడుకోవాలి సో వాడుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా రాబోయేటువంటి ఈ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ లోపల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేటు అనేది కనబడతా ఉంది కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్ వన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్